হে গাইজ আমি অন্যবার এই ভিডিওতে আমি বলিউডের একটি সিনেমা সেকশন থ্রি সেভেন্টি ফাইভের রিভিউ করবো দু হাজার উনিশের সেপ্টেম্বর মাসে সিনেমাটি মুক্তি পায় এবং সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকে একটির পর একটি পজিটিভ রিভিউ আসতে থাকে সিনেমাটিকে নিয়ে স্বাগতই এটি আমার ওয়াচ লিস্টে চলে আসে এবং আমিও বেশি সময় নষ্ট না করে সিনেমাটিকে দেখে ফেললাম সো কেমন লাগলো আমার সেটারই একটি অনেস্ট ওপিনিয়ন আমি এই ভিডিওতে দেব সিনেমায় একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলিউড অভিনেতা অক্ষয় খান্না যাকে প্রায় বেশ অনেক বছর বাদে বড় স্ক্রিনে দেখলাম টু বি অনেস্ট তাকে লাস্ট কোন সিনেমায় দেখেছি সিরিয়াসলি খেয়াল নেই তবে আমার মতে অক্ষয় খান্না বলিউডের আন্ডার রেটেড অ্যাক্টর গুলোর মধ্যে একজন অর্থাৎ তিনি যে জায়গাটি ডিজার্ভ করে সেই জায়গাটি তিনি পাননি যদিও তার কিছু ভ্যালিড কারণ রয়েছে এই যেমন কিছু কিছু সিনেমায় প্রপার স্ক্রিপ্টের অভাব মানে তিনি কিছু ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট চুজ করতেও ভুল করেছেন যেটা আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় এনিওয়েস এবার সিনেমার কথায় আসি সিনেমায় অক্ষয় খান্নার পাশাপাশি অভিনয় করেছেন মীরা চোপড়া রিচা চাড্ডা রাহুল ভাট এবং আরো অনেকে সিনেমাটিকে পরিচালনা করেছেন পরিচালক আজয় ভাল এবং সিনেমাটির আইএমডিবি স্কোর হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি এবং রোটেন টমাটোতে সেভেন্টি পার্সেন্ট সিনেমাটির ব্যাপারে কথা বলার আগে সিনেমাটির টাইটেল সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকতে হবে আগে যে সেকশন থ্রি সেভেন্টি ফাইভ অ্যাকচুয়ালি কি আইপিসি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড সেকশন থ্রি সেভেন্টি ফাইভ হলো একটি আইন যেটি সচরাচর রেপ কেসের উপর লাগু করা হয় অর্থাৎ সেই রেপ ভিকটিমটি যদি মাইনর হয় অর্থাৎ ষোলো বছরের নিচে বা ভিকটিম যদি অ্যাডাল্ট হয় কিন্তু তার কোনো পারমিশন ছাড়াই কোন রকমের সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স হয়ে থাকে তাদের মধ্যে সেক্ষেত্রে ছেলেটিকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে অর্থাৎ ইনভেস্টিগেশনে যদি কোনোভাবে প্রমাণ হয় যে সেই ইন্টারকোর্সে মেটির কোনো ইচ্ছে ছিল না তখন ছেলেটিকে সেই ধারায় রেপ কেসে দোষী সাব্যস্ত করা হবে ব্যাস এবার এটাকে নিয়েই সিনেমার গল্পটা তৈরি যেখানে একটি বিখ্যাত সিনেমার পরিচালক রোহান খুরানা কে তারই একজন ক্রিউ মেম্বার অঞ্জলি দাংলে রেপ কেসে একিউজ করে তারপর ইনভেস্টিগেশন হয় যেখানে সরাসরি প্রমাণ হয়ে যায় যে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল যেটা সেই পরিচালক রোহান খুরানাকে রেপিস্ট সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট তবে এর নিচে লুকিয়ে রয়েছে আর একটি ভয়ানক গল্প ইনভেস্টিগেশন সেই রেপ ভিকটিম অঞ্জলি দাংলের কমপ্লিটলি ফেভারে রয়েছে তবুও রোহান খুরানা কমপ্লিটলি ভাবে সেটাকে ডিনাই করছেন এবং বলছেন যে তার কোনো দোষ নেই কিন্তু কেন তারপর খবরটি সব জায়গায় ফোরকাস্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সাধারণ মানুষও জানতে পেরে যায় ব্যাপারটি এবং চারিদিকে প্রচুর ক্যাওস শুরু হয়ে যায় হ্যাঁ এটা তো সত্যি যে আমাদের দেশের এরকম অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে মেয়েরা সেফ নয় এবং এরকমই একটি টপিককে ঢাল বানিয়ে ফেমিনিস্ট এবং অ্যাক্টিভিস্টরা এগিয়ে আসে রোহন খুরানার শাস্তির দাবিতে তারপর কেসটি কোর্টে আসে যেখানে রেভিক টিম অঞ্জলি দাংলের হয়ে কেস লড়ে লয়ার হিরাল গান্ধী এবং রোহন খুরানার হয়ে ডিফেন্সে আসে একজন পপুলার লয়ার তরুণ সালুজা অর্থাৎ অক্ষয় খান্না আর তারপর শুরু হয় সেই উকিলদের মধ্যে যুদ্ধ যেটা সচরাচর কোর্টে হয়ে থাকে সিনেমার টোটাল রান টাইম অলমোস্ট দু ঘন্টা এবং সিনেমাটি দেখতে দেখতে আপনার কখন যে দুটো ঘন্টা কেটে যাবে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না কারণ গোটা সিনেমা জুড়ে রয়েছে টান টান উত্তেজনা বেশ থ্রিলিং মুমেন্ট যেটি কোনো মুহূর্তের জন্য স্ক্রিন থেকে আপনাকে চোখ সরাতে দেবে না একটু আগে আমি সেকশন থ্রি সেভেন্টি ফাইভ সম্বন্ধে একটি ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন দিয়েছিলাম তবে এবার কথাটা হচ্ছে যে কি হবে যখন কোনো মহিলা এটাকে তার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে অর্থাৎ তাকে রক্ষা করার জন্য যে সেকশনটি তৈরি হয়েছিল সেটাকে মিস ইউজ করে আর সিনেমাতে সেটাই হয়েছে আমরা আমাদের রিয়েল লাইফের নিউজ আর্টিকেল বিভিন্ন জায়গায় হয়তো কখনো না কখনো কোনো ফলস রেপ কেসের খবর শুনেছি এবং সিনেমায় সেই জিনিসটাকেই খুব দারুণভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে সিনেমায় অ্যাকচুয়াল ঘটনাটি কি হয়েছিল সেটা আমি এখানে বলে স্পয়েল করবো না আপনার সিনেমা দেখার মজাটি কারণ এটি একটি মাস্টারপিস সিনেমা যেটি আমি চাই আপনারা সিনেমাটি দেখুন অভিনয়ের কথায় আসলে সিনেমা অক্ষয় খান্না একদম ফাটিয়ে দিয়েছে তার অ্যাক্টিং ডায়লগ ডেলিভারি একদম পারফেক্ট ছিল তবে একই সাথে সিনেমায় রিচা চাড্ডার রোলটাও একটু স্ট্রং হওয়া উচিত ছিল যেটা ছিল না মানে একটা প্রসিকিউটর হিসাবে তাকে যেমন দেখানো উচিত ছিল আমি ঠিক তেমন তা পাইনি তাই বলে একেবারে ফালতুও না মোটামুটি বেশ ভালোই কিন্তু আপনার কাছে এই তফাতটা মনে হবে কারণ একই সাথে অক্ষয় খান্নার অ্যাক্টিংটি আউটস্ট্যান্ডিং ছিল তাই তার পাশে এরকম একটি ঠান্ডা অ্যাক্টিং সিরিয়াসলি একটু বেমানান লাগছিল আদারওয়াইজ বাকি সবার অ্যাক্টিং মোটামুটি ঠিকই আছে তাদের চরিত্র অনুযায়ী আর যারা সিরিয়াসলি এখনো সিনেমাটি দেখেনি দু হাজার উনিশের শেষে দেখে ফেলুন কারণ এই সিনেমাটি টু বি অনেস্ট একটা মাস্টারপিস আমার কাছে কারণ বলিউডে সচরাচর তেমন কোনো কোর্টরুম ড্রামা সিনেমা নেই নেহাতি দু তিনটে সিনেমা ছাড়া এবং এরকম একটি সিনেমাকে এত সুন্দরভাবে এক্সিকিউট করার জন্য সত্যি পরিচালক অজয় ভালকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেই হয় সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছিল অসাধারণ যেগুলো প্রতিটা মোমেন্টকে খুব দারুণভাবে ইনটেন্স বানিয়ে দিয়েছে ব্যাস আর কিছু বলবো না কারণ এই সিনেমাটির ব্যাপারে বলা শুরু হলে হয়তো এখন অনেক কথা উঠে আসবে সে যাই